So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Comedy Arena. Heute wird doch wieder gelacht und zwar nicht erst seit halb acht. Und der erste Kollege, der zeigen wird, dass hier ein Lachen wirklich auch angesagt ist, da sage ich mal, erst lachen, dann lässt er es krachen. André Georg Hase. Hallo, hallo, danke schön, danke schön. Äh, alles klar, Leute, was ist los? Äh der sächsische AfD-Landesvorsitzende André Poggenburg wird von der eigenen Partei wegen rechtsradikaler Äußerungen abgemahnt. <lacht> Komisch. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde das noch unter Berufserfahrung verbucht. <lacht> Gut, also ich, ich kommentiere es jetzt gar nicht. Ich kommentiere es jetzt gar nicht, ne? Genau. Alles klar, okay, Leute. André Poggenburg, okay. Ja, ich meine, was ist los? Bernd Lucke wurde nach zwei Jahren aus der AfD gemobbt. Frau Petri musste auch nach zwei Jahren den Parteivorsitz abgeben und bei André Poggenburg kriselt es jetzt schon nach sechs Monaten. Ey Leute, so wird das nichts mit dem tausendjährigen Reich. Okay, hey Leute. André Poggenburg wird von seiner Partei der AfD für seine rechtsradikalen Äußerungen abgemahnt. Okay, das ist ungefähr so, als würde Sarah Lombardi ihren Alessio als dummen Hurensohn beleidigen. Hat er wirklich gesagt? <lacht> okay, hey Leute, was geht ab? Der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, wurde von seiner Partei wegen rechtsradikaler Äußerungen in einem internen Chat abgemahnt. Unter anderem soll er eine Erweiterung der deutschen Außengrenzen gefordert haben. Ist ja offensichtlich ein missverstandener Witz, weil ich meine, sogar ein kognitiver Bruchpilot wie André Poggenburg kennt den aktuellen Zustand der deutschen Bundeswehr. Okay, last one, Leute, was geht ab? Ey, macht nochmal Lärm! <lacht> okay, okay. Äh, Leute, was geht ab? Der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, wurde von seiner Partei wegen rechtsradikaler Äußerungen in einem internen Chat abgemahnt. Veröffentlicht wurden die Chatprotokolle von einer linken Gruppierung. Der Politiker zeigte sich empört über den Hackerangriff. Das seien ja Methoden wie bei der NSU. <lacht> Dankeschön, Wiesmann, danke. So, sehr sympathisch, dass du mit dem Themenblock angefangen hast, bei dem ich gesagt habe, dass ich noch nichts... Oh, ich stand jetzt einfach nur als erstes da. Sorry, der fiel mir am leichtesten. Also, soll ich dich auch ja, mal ich, ich mach hier noch spontan... Ja, du kannst, nee, du kannst ja auch... Du kannst AfD, ja auch, du kannst ja auch, auch okay. Du kannst, genau, wenn dir nichts mehr hilft, einfach reimen. Aber es ist tatsächlich eine total merkwürdige Situation, wie wir uns hier gegenüberstehen. Ja, vor allem, dass wir auch jetzt dauernd ja. durch Mikro wechseln und so. Wahrscheinlich hört man am Ende nur die Hälfte auf der Aufnahme. Aber, Aber du musst das Mikrofon ans Kinn halten. Nein, auf keinen Fall. Ich sehe ja, dass genau dadurch der Ausschlag dann viel zu hoch wird. Aber so, dann... Willst du lieber im Sitzen? Nein, okay. Ey, jetzt komm, jetzt... Okay, soll ich dich anmoderieren? Oder ja, und zwar bei der, für das Mallorca-Thema. Mallorca-Thema. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei der Wiesbaden Comedy Night. Und jetzt gleich kommt hier ein Mann für euch. Er hat nicht nur eine Brusttasche, nein, er ist auch ansonsten klasse. Leute, macht mal Lärm für unseren Mallorca-Typen Julian Leute. Dankeschön, Dankeschön. Hallo. Ja. Mehrere Haie wurden an der Küste von Mallorca gesichtet. Die Tarnungen der Flüchtlinge werden auch immer dreister. <lacht> Gut, oder? Ja, ja. Ich, ich bewerte jetzt auch noch nicht. So, okay. Aber was trieb das Tier aus den Meerestiefen an die Insel der Deutschen? Vermutlich wollte es einfach das ganze Pfandleergut aus dem Ozean abgeben. Das war super. Ja. Mallorca freut sich. Seit langer Zeit gibt es am Ballermann wieder intelligentes Leben. Hunderte Touristen mussten mit ansehen, wie das verletzte Tier eingeschläfert wurde. Eine hellige Meinung der Augenzeugen? Ole, 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 dicke Titten, Kartoffelsalat. <lacht> Und am Ende noch einen für meine Freunde von FFH. Mallorca freut sich. Endlich gibt es neben den ganzen B-Promis auch mal wieder echte High Society. <lacht> Ey, ich bin im Rausch, ich bin im Rausch, ja, ich, ja, ich, ich war gut, ich war ja, gut. Ja, ich fand's, ich fand's auch super, ja, da waren noch, waren noch richtige Knaller dabei. Ja, ich habe da nur Understatement hier gemacht. Ich ja, ja, ich merke das schon, ich merke das schon, ja. So, okay, sollen wir gerade weitermachen? Ja. Okay, welches Thema hättest du denn gerne als nächstes? Ja, du musst ja erstmal Mallorca. Achso, Mallorca? Ja, alles klar. Okay. 
Äh, Hi Alarm, Leute, hey, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Henrik Jörg Haas. <lacht> Vor auch so, dass ihr sofort in so eine Stand-Up-Comedy-Haltung auch so ja, hin und her schwankend und so. Brauchst du hier noch den mikro ja, Genau, wo man sich noch so abstützen kann. Ja. Okay, Leute, was geht ab? Hi Alarm auf Mallorca, ein Hai wurde in der Nähe des Ballermann gefangen. Natürlich war er blau. <lacht> Okay, äh, Leute, Haialarm in Deutschland. Ja? Am Ballermann wurde ein anderthalb Meter langer Blauhai gefangen. In, in Deutschland? Achso, ist das der Witz? Ja, das ist der, das ist der, das ist der Okay, der braucht wohl ein bisschen. Ja. Okay, okay, alles klar, kein Problem. Ja, ey, Leute, was ist da los? Ja? Neonazis im Bierkönig, Haier am Ballermann. Wenn das so weitergeht, bleibt uns anständigen deutschen Urlaubern nur noch das so oft angepriesene ganz tolle Inland von Mallorca. <lacht> okay, äh, Hai am Ballermann getötet, was ist da los? Der Kopf des leblosen Meeresbewohners wurde posthum umfunktioniert und dient nun als Trinkeimer für den beliebten Strandcocktail Zombie. <lacht> <lacht> Ey, Leute, was ist los? Hai Alarm auf, Ma auf Malle, bereits die dritte Haifischsichtung am Strand von Mallorca. Die Barbetreiber wittern bereits die Chance für ein Trinkspiel auf Leben und Tod. Uh, uh, uh. Ja, so ein bisschen kritischer, so also ein bisschen kritisch, ja. Leute, das war's von mir, Dankeschön. So, und jetzt ist doch die spannende Frage, André, wollen wir die anderen Themen jetzt noch durchziehen und danach in die Analyse gehen, die man... Wir können auch erstmal die zwei analysieren, wie du magst. Ja, aber gleichzeitig, dann müssen wir uns immer wieder in diesen Modus... Und, äh, okay, komm, komm, wir ziehen jetzt einfach durch. Okay, okay. komm, wir ziehen jetzt einfach durch. Okay, was mache ich hier als nächstes? Zu dem Ding... <lacht> Warte mal... Also, äh, nächstes Thema, was als Vorgabe war, es wurden mal wieder neue erdähnliche Planeten entdeckt oh. und genau zur rechten Zeit. Was könnte man nicht alles anstellen mit einem schönen erdähnlichen Planeten in Zeiten wie diesen? So, das war das Briefing. Ja, genau. Dann meine Antwort. Hey Leute, ich bin's wieder hier, die gute Julian. Ich komme aus Köln, ich liebe Karneval, ole ole, Kamille, Allah. Ähm, so. Die NASA hat zehn Planeten. <lacht> zu das ist bei mir auch so ein Das ist halt so eine halbe Seite voll. Die NASA hat zehn Planeten entdeckt, auf denen Leben möglich sein könnte. Für den Fall der Fälle schickt Trump bereits jetzt die ersten Kampfdrohnen. <lacht> die NASA hat zehn Planeten entdeckt, auf denen Leben möglich sein könnte. Forscher haben errechnet, dass das bereits in 20 Jahren zehn mehr sind als in unserem Sonnensystem. Mit dem Zeigefinger noch dabei. Auch die Deutschen haben reagiert und schicken die erste Rakete mit Handtüchern. Oh, ah! gut auf, äh. Ja, genau, schon mal markieren. So sind sie, die Deutschen. Geil, so sind wir noch alle. So, sind, so, sind so, jetzt bin ich mal gespannt, ob der funktioniert. Okay. Die Aussicht auf weitere Planeten macht der UN zu schaffen. Schließlich gibt es schon genügend Probleme mit der dritten Welt. Oh ja, der ist super, der ist duftet, der ist Hammer, duftet. oder? Auch die FIFA reagiert und erhöht das Teilnehmerfeld für die WM 2028 auf 300. <lacht> so, ich glaube, der Rest ist noch ist nicht ausgegoren. Aber waren, waren, das waren, waren doch sogar fünf schon, gell? Ich glaube, ja. Ja? Okay, also das war's von mir wieder. Ja, ich gebe wieder rüber. Äh, wir brauchen sowas wie zurück zu Lück. Äh, ja. für, große Ekstase für André Georg Hase. <lacht> Unverhofft das Mikrofon von Leithoff. <lacht> okay, Leute, was ist los? Zehn neue erdähnliche Planeten entdeckt. Nestler hat schon mal vorsorglich die Rechte am Trinkwasser gesichert. <lacht> okay, okay, okay. Hey, bleib, bleib, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Okay. Zehn neue erdähnliche Planeten entdeckt. Der Einfachheit halber hat man sie namentlich dem einzigen Exoplaneten unseres Sonnensystems zugeordnet. Die neuen Namen lauten Snickers, Twix, Bounty, Nuts, Ballisto, Lion, KitKat, M&M's, Amicelli und Celebrations. Und mit der Scheiße kommst du hier so selbstbewusst an. Dann komm ich hier halt so selbstbewusst an ja, und lass hier irgendwie mal so einen Dicken raushängen. Also. Ja, okay. Ja, 
Ja, äh, zehn neue erdähnliche Planeten entdeckt. Alle zehn befinden sich in der sogenannten Goldilocks-Zone, auf Deutsch Goldlöckchen-Zone. Äh, tatsächlich benannt nach dem äh, Märchen Goldlöckchen und die drei Bären. Ein Name, der mit Sicherheit nicht zufällig gewählt wurde, denn wenn diese Planeten tatsächlich besuchen würden und dort Leben existieren sollte, werden diese Bewohner sich auch ganz schnell fragen, wer hat meine Ressourcen ausgebeutet? Wer hat meine Nahrungsmittel genverändert? Und wer hat Donald Trump zu meinem Präsidenten gewählt? So voll das lange, voll das lange Setup. So. Alte Comedy-Regel, so lange Exposition verlangt nach einer krassen ja. Pointe, aber die hast du natürlich... Hey, hey, hey danke schön, danke schön, danke schön, Julian. Trump geht immer. Trump, Trump around. Trump around. <lacht> Okay, Leute, hey, zehn, neu, zehn neue erdähnliche Planeten entdeckt. Das ist das Ergebnis, nachdem man 0,25 Prozent einer 200 Milliarden Sterne umfassenden Galaxie untersucht hat. Wenn man das Wort Sterne jetzt durch Rechtsextreme ersetzt, könnte es auch ein Ergebnisbericht des Bundesverfassungsschutzes sein. Oh, überraschende Wendung. Zehn neue erdähnliche Planeten entdeckt. Wow. Wow, okay. Insgesamt wurden ja schon 4000 erdähnliche Planeten entdeckt. Naja, vermutlich entdeckt, weil es könnten auch einfach nur Helligkeitsschwankungen sein. Moment mal, wer überprüft eigentlich, ob diese Planetenforscher wirklich was arbeiten? Vielleicht sitzen die auch einfach nur da und sagen alle paar Monate, ja, wir haben vermutlich wieder zwei neue entdeckt. <lacht> ja. <lacht> dankeschön, 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 Köln, das war's von mir. Aber, komm, dann, sonst äh, muss ich ja immer vorlegen, dann mach du immer zu dem ähm, so, so, Schulz-Ding, da hab ich Schulz. nicht fünf, aber... Alles klar, okay. Ich ein paar okay, Leute, Leute, ihr wollt noch mehr hören, ihr wollt noch mehr hören? Ja! ja. Okay, okay, alles klar. Äh, ja, habt ihr bestimmt mitbekommen, das SPD-Wahlprogramm äh, wurde am Wochenende vorgestellt von Martin Schulz. Äh, es hagelte heftige Kritik, äh, vor allen Dingen für eine Äußerung, und zwar Martin Schulz wirft Kanzlerin Merkel einen Anschlag auf die Demokratie vor. Anschlag auf die Demokratie. Der Satz ist natürlich eine gezielte Provokation. Äh, SPD-intern hatte man sich aber für die harmlosere Variante entschieden. Die ursprüngliche Aussage war, Merkel fährt mit einem LKW in die Demokratie. <lacht> Ja, okay, okay, äh, Leute, was ist los? Das SPD-Wahlprogramm erntet massive Kritik von Seiten der Union. Äh, die SPD sieht das als Grund zum Feiern. Äh, die Union hat endlich wahrgenommen, dass die SPD eine eigene Partei ist und nicht zur CDU, CSU gehört. Hohoho, der traut sich aber was. Ja. Martin Schulz erntet massive Kritik für die Äußerung, Kanzlerin Merkel arbeite gezielt auf eine niedrige Wahlbeteiligung hin. Das sei ein Anschlag auf die Demokratie. CDU-Generalsekretär Peter Tauber twitterte empört, so groß darf die Verzweiflung niemals sein. Offensichtlich kennt er die SPD nicht. So ein bisschen so ein bisschen ja. so Gesetze, so ein bisschen so ein Gesetze. Ich nehme nahtlos, ja? Ich habe noch zwei. Ach so. <lacht> Kritik von allen Seiten für das neue SPD-Wahlkampfprogramm. Die linken Fraktionschefin Sarah Wagenknecht äußerte sich enttäuscht. Dieses Programm sei, so Zitat, der Endpunkt einer großen Desillusionierung. Wirklich? Ernsthaft? Äh, Phrasen wie Schulzzug, SPD stärkste Partei und Gottkanzler Schulz waren übertriebene Euphorie? Das konnte ja niemand ahnen. Okay, alles klar. Da, komm, und da kommt mir jetzt gerade einer. Ich mache irgendwas, ja, mir fehlt gut. ja noch einer. Ich werde noch was mit ja. Schulzuweisungen machen. Schulzuweisungen. Ja, okay. Ja. okay. Äh, Kritik von allen Seiten für das kürzlich vorgestellte SPD-Wahlkampfprogramm oder wie man bei der SPD sagt, endlich wieder relevant. <lacht> Dankeschön, Leute, das war's von mir. Danke, Köln. Ich gebe jetzt nochmal weiter. Äh, neue Gags kommen unverhofft. Hier ist Julian Leithoff. Das war mehr als okay, André. <lacht> ich übernehme parallel. Ich habe hier leider nicht mehr den ersten Satz stehen, aber äh, immer noch Thema. Martin Schulz hier behauptet äh, Anschlag auf die Demokratie. Das sind lächerliche Vorwürfe, betont die CDU in ihrem Bekennerschein. <lacht> Sind wir, jetzt schon, sind wir jetzt hier schon angekommen, dass du hier Burger King Getränke schlürst, während ich hier mein krasses Stand-Up entwickle? Dieser, dieser Comedian wird präsentiert von Burger King. Geschmack ist King. So. Auch Seehöfer... Oh, <lacht> Auch Seehofer ist entzürnt. Merkel-Bashing sei immer noch Chefsache. Oh, nicht schlecht. So, ähm... Auch der, äh, auch der IS kritisiert Schulz. Merkel dürfe nicht mit fremden Lorbeeren... Äh, Scheiße, jetzt habe ich es hier falsch geschrieben. Äh, Merkel dürfe nicht fremde Lorbeeren einheimsen. Hammer. Äh, und dann jetzt hier nochmal so völlig out of okay, the box. Okay, okay. 
Merkel und ein Anschlag auf die Demokratie, für viele mag das lächerlich klingen. Aber, und dann müsste jetzt so eine Mystery-Musik kommen und vielleicht kommt so ein Einspieler mit Florentin Will. Setzt man die Initialen der Bundeskanzlerin und die terror islamische Staat nur richtig zusammen, erhält man das Wort Mais. Und welches Lebensmittel hat als einziges die gleiche Farbe wie der attackierte bundesliga club BVB? Richtig, Mais. Und aus was besteht das vor allem auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verkaufte Popcorn? Richtig, Mais. Und welches Theaterstück läuft seit geräumer Zeit erfolgreich in London? Genau, auf Mais and Man. Und da haben wir den Beweis. Schwarz auf Mais. <lacht> So, hier mal. Ja, also, weißt du, du musst auch mal ein bisschen kreativer denken. Weißt du, die ja, nehmen hier nicht nur so One-Liner-Deutsche, sondern du ja, musst auch. Nee, ich find's ja gut. Also, ja, du, hast doch, du hast doch auch super One-Liner dabei. Ja, klar, klar. Das ist, doch immer, das ist doch immer. Das ist doch mein Schicksal. Immer dieses Hadern, obwohl man selbst so genial Kram hat. Ja? Mhm. So. Und so tief stapeln auch. Ne? Das ist auch, ja, das, ist auch das, so ist, das sind echt, echte äh, grumme Gefühle vorher. Das sind keine. Ja. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie gesagt haben, ah, ich habe Angst, ne, ich, äh, ich habe hab bestimmt, äh, und, ah, zwei plus, sondern... Ich habe eine sechs. So. Harry Potter. Harry Potter. Oh. Äh, ah, vier Stück habe ich. Soll, soll, soll ich direkt... Raus, raus. Komm. <lacht> also, Briefing war, Lumos Solem, Harry Potter wird 20. Happy Birthday, Harry. Wer kommt zur Party und was gibt's geschenkt? Bestellt für die Party hat Harry einen feuerspeienden Drachen damit auch die Gäste etwas Narbe ins Gesicht bekommen. <lacht> ja, müssen wir noch mal, vielleicht kann man da noch dran feilen. Ja, ja? Dran feilen ja. ich. <lacht> Eingeladen sind ausschließlich Zauberfreunde, sonst gibt es wieder nur Kuddelmuggel. So. Und jetzt, jetzt kommt der Erwähnte, der eigentlich nur geschrieben funktioniert. Eingeladen sind Charlotte Roach und die Kohlsöhne, denn das Motto lautet Der Stein der Weisen. Mit AI. Ah. Und, mein Favorite, eine schöne Feier. Ärgern musste sich nur Hermine. Sie hatte gewettet, dass Harry es nicht schafft, einen Kühlschrank im benachbarten Hochhaus zu entflammen. Kann ich den nochmal hören? Okay, dann vielleicht hilft es hier folgendes. Ja. Gefeiert wurde in London. Ärgern musste sich nur Hermine. Sie hatte gewettet, dass Harry es nicht schafft, einen Kühlschrank im benachbarten Hochhaus zu entflammen. Ah. Böse, böse, böse. Der traut sich was in Leidorf. Ich dachte, ich dachte, du schmeißt dich weg. Okay, ich. Leute, okay, Leute. Hey, was geht ab? Willkommen zu meinem letzten Bit. Ja, Harry Potter wird 20. Zum Jubiläum wurde ein neues Buch angekündigt, in dem Harry seinen Abschluss in Hogwarts macht, sich dann aber erstmal beim dreijährigen Work and Travel Sabbatical selbst finden muss, <lacht> bevor er richtig loslegt. <lacht> <lacht> Mochte ich auch. <lacht> Harry Potter wird 20. In Bestsellerkreisen nennt man diesen Geburtstag auch die exklusive Wiederauflage in der limitierten Sammlerbox, nur solange der Vorrat reicht. <lacht> 20 Jahre Harry Potter, die Bilanz, 7 Weltbestseller, 8 Blockbuster. Halten Sie das mal Ihrem 13-jährigen Sprössling vor, wenn er Fidget Spin vor dem Rechner sitzt und Let's Plays guckt. Ich spiel weiter. Ja, ja, ich ja, ja. kann die einfach nur die jubelnde Masse Alles klar. Uh, Dankeschön, Köln. Dankeschön. Danke. Zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Ja. 20 Jahre Harry Potter. Für alle, die es noch nicht gelesen haben und trotzdem mitreden wollen. Harry begibt sich auf die Suche nach dem Ring, um damit alle Distrikte Panems von Jon Snow zu befreien. Am Ende kommt er da aber doch mit seiner ersten Liebe Robin Schabatsky zusammen. <lacht> Am 26.06.1997 erschien der erste Harry Potter Band, der sich bis heute 107 Millionen Mal verkauft hat. Nicht schlecht. Damit steht das Buch auf Platz 10 der weltweiten All-Time-Bestsellerlisten. Platz 1 belegt mit ca. 3 Milliarden verkauften Exemplaren die Bibel. Die ist allerdings auch schon seit ca. 3400 Jahren unverändert auf dem Markt. Ich dachte, da kommt noch der was letzte, Geiles, der, letzte, der letzte, ah. finde ich, der ist nix. Ne? Ja, danke schön, danke schön, Köln, das war's von mir. Ja, schönen Abend noch, ciao.